প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদেরকে ইবিডি স্কুল থেকে স্বাগতম আমার নাম মাসুদ পারভেজ আমি আজকে তোমাদের যে টপিক নিয়ে আলোচনা করব উচ্চতর গণিত হায়ার ম্যাথ উচ্চতর গণিত যেটাকে বলা হায়ার ম্যাথ এখন আমি যে তোমাদের উচ্চতর গণিতের প্রথম একটা সাপটার আছে তোমাদের সেটা হলো সেট এবং ফাংশন সেটা নিয়ে এখন আমি তোমাদের আলোচনা করব ওকে তাহলে আমরা এখন সেট এবং ফাংশন নিয়ে আলোচনা করব সেট ও ফাংশন সেট এবং ফাংশনের মধ্যে উচ্চ উচ্চতর গণিতের সবচেয়ে প্রথম সাপটা যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সাপটা সেট এবং ফাংশন সেই সেট এবং ফাংশন নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেট এবং ফাংশন প্রথম আমরা সেট নিয়ে আলোচনা করব সেট কি সেট কি সেট কি সেট হলো এমন একটা জিনিস যেটা বাস্তব ও চিন্তা জগতের কোনো সুনির্দিষ্ট সংগ্রহকে সেট বলা হয় কি বলেছি বলেছি সেট হলো সেট হলো কোনো বাস্তব ও চিন্তা জগতে সুনির্দিষ্ট সংখ্যাকে সেট বলা হয় যেমন আমি কি বলেছি তোমাদেরকে বাস্তব ও সুনির্দিষ্ট সংখ্যা ধরো আমি একটা ইয়ার নিলাম চলক নিলাম এ সেটাকে আমরা সেই টাকা দেখা দেখাবো যেমন বাস্তব ও চিন্তা জগতে বলতে বোঝানো হয়েছে যেমন আমরা এক থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো সাধারণত বাস্তবে হিসাব করে থাকি সে সেই রকমভাবে আমরা এক থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যা লিখব এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এটা একটা সেট এটা একটা সেট আমি তোমাদের আগেও বলেছি এখনও বলি বাস সেট হলো কি বাস্তব ও চিন্তা জগতে সুনির্দিষ্ট সংখ্যাগুলোকে নিয়েই সেট বলা হয় তাহলে আমি একটা সংখ্যা লেখ একটা সলক লিখলাম সেটা এস সেট এস লিখলাম সেটাকে আমরা একটা সেট আকারে লিখলাম তাহলে আমরা জানি যে এক থেকে দশ পর্যন্ত এই 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 সকল সংখ্যাগুলো আমরা বাস্তবে সাধারণত পেয়ে থাকি এখন হলো সেটা হলো এই সেটের ভিতরে এই সেটের ভিতরে এই সেটের ভিতরে যেই প্রত্যেকটা সংখ্যা থাকে এটাকে বলা হয়েছে সেটের উপাদান সেটের ভিতরে প্রত্যেক যে সংখ্যাগুলো থাকে এটাকে বলা হয়েছে সেটের উপাদান ওকে এখন এই সেটটাকে যেই পদ্ধতিতে প্রকাশ করা হয় এটাকে হলো তালিকা পদ্ধতি এটা হলো কি পদ্ধতি তালিকা পদ্ধতি তালিকা পদ্ধতি এই সেটটাকে এই সেটটার নাম হলো তালিকা পদ্ধতি এই সেটটার নাম কি তালিকা পদ্ধতি এখন আমরা আলোচনা করব এই সেটটাকে নিয়ে আলোচনা করব এই সেটটাকে কি এই সেটটাকে নিয়ে কীভাবে আমরা আলোচনা করব দেখো এই সেটটা হলো এই সেটটা হলো তোমার আমি এই সংখ্যাগুলোকে এক্সভাবে ডিফাইন করব কীভাবে সে ডিফাইন করবো এক্সভাবে যেমন এক্স হলো এক্স হলো এস এর উপাদান এক্স এস এর উপাদান যেমন আমরা এটা লিখতে পারি লিখতে পারি আমরা এক্স বিলংস টু এস মানে হলো এক্সের মানটা এস এর ভিতরে থাকবে এক্সের মানগুলো এস সেটের ভিতরে থাকবে এক্স বিলংস টু এক্স মানে হলো এক্সের মানগুলো এস সেটের ভিতরে থাকবে যেমন একটা এক্সাম্পল তোমাদের দেখাই সেটা হলো এক্সাম্পলটা হলো এরকম যেমন এই একটা সেট আছে ওয়ান টু থ্রি এস সেট আছে যেমন ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স একটা সেট লিখলাম এখন আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম এক্স বিলংস টু এক্স এক্স এর মানে কি এক্স হল এক্স এর মানগুলো এস সেটের ভিতরে থাকবে এটার মানে হলো যেমন দেখো আমি বলেছিলাম এক্স এর মানগুলো ধরো এক্সের মান ধরলাম এটা সরি এক্স হলো ওয়ান টু এখন আমি তোমার দেখলাম দেখো তো এখন এটাকে এটা লিখতে পারি এক্স বিলংস টু এস এখন দেখো তো এক্সের মান এক্সের এক্স বিলংস টু এক্স মানে হলো এক্সের মানগুলো ওয়ান টু থ্রি এস সেটের ভিতরে আসে কিনা ওয়ান টু থ্রি আসে তাহলে এটাকে এভাবেও ডিফাইন করতে পারো তাহলে এটা এক্স বিলংস টু এস এর মিনিং হলো এক্সের মানগুলো এস সেটের ভিতরে থাকবে ওকে এখন আমরা তাহলে এই সেট এই অ্যাস সেট থেকে কিভাবে এই অ্যাস সেটটাকে বলা এই অ্যাস সেটের পদ্ধতিকে বলা হয় তালিকা পদ্ধতি আমরা এখন এই তালিকা পদ্ধতির কিছু অংশ নিয়ে আলোচনা করলাম যেমন এক্স যদি এক্সের মানগুলো আমরা ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ টেন পর্যন্ত ডিফাইন করি এই অ্যাস এর উপাদানগুলো হয় তাহলে এটাকে লিখতে পারি এক্স বিলংস টু এস এক্স বিলংস টু এস তাহলে এখন আমরা আলোচনা করব পরবর্তী ধাপ নিয়ে আসো যদি এই সেটটাই তোমাদের এই সেটটাকেই তুমি এভাবে লেখো যদি এক্স এই সেটটাকে এভাবে লেখো এক্স যেন এক্স কমা টেন এক্স 
বড় নয় x যেন x, 10 থেকে মনে মানে x এর মানগুলো এখানে x x দিয়ে বোঝানো হয়েছে x এর মানগুলো এই সেটের ভিতরে থাকবে এবং x এর মান 10 থেকে বড় নয় x এর মান 10 থেকে বড় নয় এই রকম ভাবে এই পদ্ধতিকে বলা হয় এই পদ্ধতিকে এই পদ্ধতিকে বলা হবে সেট গঠন পদ্ধতি এই পদ্ধতিকে বলা হবে কি সেট গঠন পদ্ধতি কোন সেট যদি এই রকম ফর্মুলায় থাকে এই রকম পদ্ধতিতে থাকে সেটাকে বলা হবে সেট গঠন পদ্ধতি কি বলা হবে গঠন পদ্ধতি এটাকে বলা হবে গঠন পদ্ধতি তাহলে আমরা কি শিখলাম সেট শিখলাম সেট হলো সেট শিখলাম কোন বাস্তব চিন্তা জগতের কোন সুনির্দিষ্ট অংশকে বলা হয় সেট তাহলে আমরা কোন বাস্তব সংখ্যাগুলো নিলাম যেমন 1 থেকে 10 পর্যন্ত আমরা বাস্তব সংখ্যা নিলাম এটাকে একটা সেট বলা হয় এই সেটটাকে যে এই সেটটাকে বলা হবে তালিকা পদ্ধতি তালিকা পদ্ধতি এবং এর পরবর্তী একটা সেট লিখলাম এটাকে মডিফাই করে লিখলাম x যেন x, 10 থেকে বড় নয় অর্থাৎ x এর মানগুলো 10 থেকে বড় নয় দেখো তো এগুলো x এর মান এগুলো কি 10 থেকে বড় হলো বড় নয় দেখো সব x এর মানগুলো 10 এটাই কি আমরা মডিফাই করে এটাকে এভাবে লেখা পদ্ধতিকে বলা হবে গঠন পদ্ধতি গঠন পদ্ধতি ওকে আসো তাহলে আমরা সেট নিয়ে আলোচনা করলাম সেটের সেট কি সেটের গঠন পদ্ধতি কি তালিকা পদ্ধতি কি এতটুকু আমরা শিখলাম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা আমাদের এই ভিডিওতে দেখার পরে লাইক দেবা আর যদি না বুঝো কমেন্ট করবা আর যদি বেশি বেশি করে বুঝো ভালো বুঝো তাহলে শেয়ার করবা ওকে এখন আমি আলোচনা করব তোমাদের সার্বিক সেট নিয়ে সার্বিক সার্বিক সেট সার্বিক সেট কি সার্বিক সেট কি অর্থাৎ সার্বিক সেট হলো এমন একটা সেট যেই সেটের ভিতরে যেই সেটের ভিতরে যেই সেটের ভিতরে প্রত্যেকটি উপাদানে থাকে যেই সেটের ভিতরে প্রত্যেকটি উপাদানে থাকে তাকে বলা হয় সার্বিক সেট মানে নরমালি বলতে গেলে যেমন সার্বিক সেটকে অনেক সময় আমরা ইউ আকারে প্রকাশ করে থাকি সার্বিক সেটকে ইউ আকারে প্রকাশ করে থাকি সার্বিক সেটকে ইউ আকারে প্রকাশ করে থাকি অর্থাৎ দেখো ধরো ইউ একটা সেট এর ভিতরে উপাদান আছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন হ্যাঁ আর কয়েকটা সেট লিখলাম যেমন এ একটা সেট লিখলাম ওয়ান টু থ্রি বি একটা সেট লিখলাম ধরো থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সি একটা সেট লিখলাম ধরো ওয়ান থ্রি সেভেন এখন দেখো তো আমি কি বলেছিলাম সার্বিক সেট সার্বিক সেট হলো যেই সেটের ভিতরে প্রত্যেকটি উপাদানেই থাকে অর্থাৎ সার্বিক সেটকে আমরা ইউ দ্বারা ইউ আকারে প্রকাশ করতে পারি যেমন একটা সার্বিক সেট লিখলাম ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন পর্যন্ত এখন এটার কিছু সেট লিখলাম কিছু সেটে আংশিক দেখলাম আমরা দেখলাম এ সেট দেখলাম ওয়ান টু থ্রি বি সেট দেখলাম থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এবং সি সেট দেখলাম ওয়ান থ্রি সেভেন এখন দেখো তো এই যে এ সেট বি সেট এবং সি সেটের প্রত্যেকটি উপাদান ইউ সেটের ভিতরে আসে কি না হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই দেখো ওয়ান টু থ্রি ওয়ান টু থ্রি ইউ সেটের মধ্যে আসে থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স দেখো থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স আসে ওয়ান থ্রি সেভেন দেখো ওয়ান থ্রি সেভেন ইউ সেটের ভিতরে আসে তাহলে এই সেটটাকে বলা হবে সার্বিক সেট ওকে আসো আমরা এখন আলোচনা করব উফো সেট উফো সেট কি উফো সেট উফো সেট হলো উফো সেট হলো এমন একটা সেট অর্থাৎ যদি একটা সেটের মান আরেকটা সেটের ভিতরে থাকে সেটাকে বলা হবে উফো সেট উফো সেট ধরো এ ও বি এ ও বি সেট হলো এ ও বি সেট হলো এ ও বি সেট হলো সেট হলো এ কে সেট হলে এ ও বি সেট হলে এ কে এ কে বি সেটের বি সেটের উপসেট বলা হয় যেমন ধরো এটাকে যেভাবে আমরা ডিফাইন করব মানে সংখ্যায়িত করব উপসেটকে যেভাবে সংখ্যায়িত করব উপসেট উপসেটকে সংখ্যায়িত করব করব 
কি বলেছিলাম এ ও বি সেট হলে এ সেটকে বি সেটের উপসেট বলা হবে অর্থাৎ উপসেটকে সংখ্যায়িত করবে এরকম এরকম ভাবে দেখো অর্থাৎ এ সাবসেট এ উপসেট বি অর্থাৎ এটাকে এভাবে সংখ্যায়িত করবো এ উপসেট বি মানে হলো এর মানটা বি বি এস এর সেটের মানগুলো বি বি সেটের ভিতরে থাকবে অর্থাৎ দেখো দেখো বি এ সেটের মান আছে কি ধরো ওয়ান টু থ্রি বি সেটের মান কি আছে দেখো ধরে নিলাম আমি ওয়ান টু থ্রি ফোর দেখো তো এই যে এ সেট আমি কি বলছিলাম এ উপসেট বি অর্থাৎ এ সেটের মানগুলো বি সেটের মধ্যে থাকবে এটা মিনিং হলো এ সেটের মানগুলো এ সেটের এ সেটের মান গুলো বি বি সেটের ভিতরে থাকবে অর্থাৎ দেখো তো এ সেটের মানগুলো বি সেটের মধ্যে আসে না দেখো তো এ সেটের এ সেটে আছে কি টু থ্রি দেখো তো বি সেটে আসে কি না টু থ্রি অর্থাৎ এটাকে লিখতে পারো তাহলে এ সাবসেট এ সাবসেট বি অর্থাৎ সাবসেটের ইয়ে বাংলা হলো উপসেট সাবসেটের বাংলা হলো উপ সেট ওকে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমাদের এই আমাদের এই ইবিডি স্কুল থেকে যে ভিডিওগুলো তোমরা দেখতেছ আশা করি তোমাদের খুব ভালো লাগবে